Naam, tazamaji wa Global TV. It's a lunch time now. Uh, watu wakiwa maeneo tofauti wakiwa wanapata chakula ambacho wameweza kupata muda wa kukianda. Lakini leo as a Global TV tumeweza kufika katika chuo cha Kilimanjaro ambapo uh, leo tuta, tutajifunza kupika chakula. Kama umeweza kuona ni vitu vingi sana vimeandaliwa hapa lakini ishu kubwa tu ni kupata menu ya mchana iliyo shiba. Niko na chifu mwenyewe uh, tutapigane story mbili tatu kusiana na chakula kula hichi cha leo ambacho kinaenda kuandaliwa hapa stay watch habari safi habari yako safi mzima nashukuru mungu unajua mtu akiona hivi paka anachanganyikiwa yani hebu tu tujuze kidogo kwamba tunaenda kuandaa chakula gani kwa siku ya leo eh asante sana ndogo mtangazaji kwamba leo tunaandaa chakula cha cha kiindi yani indian food hapa tunatengeneza chicken curry mm, chicken curry tikka ikiwa kampa na saffron rice sasa mahitaji kama unavyoona kuna vitu vyote nyingi kwamba hii ni fleti ya kuku ishakuwa marinated tayari kwa ajili ya hiyo kuku mwenyewe mhm mm alafu tuna tuna accompaniment za hii ni garlic na ginger olive oil tunaweza kutumia olive oil au tukatumia kimbo Oh, kuna option ya kuchagua kimoja kati ya hiki ama hiki. But na hivi vitu Okay. Yes. Na hivi vyote ni rice tu kupatikana. Uh, rice sana, bei ya kawaida tu tunapata. Hapa tuna chicken cubes. Alafu tuna marjoram. Dry thymes. Alafu tuna aromati. Nesto cream and carpoda pamoja na royco na chumvi hivi ndivyo tutavutumia kwa ajili ya kutengeneza chicken kartika chicken kartika oh my g kweli ni chakula yani chakula cha kichina kweli hapa usi cha cha kiindi usipokuwa makini unaweza kadondosha ulimi vitu vyote hivi vitaenda kutengeneza chakula hicho ambacho tutaenda kukiandaa kwa siku hii ya leo ehe ni chakula kimoja tu ah ba ikishakuwa tayari hiyo iki iki chicken kartika so change chicken kartika itakuwa served with uh, saffron rice saffron rice tutatumia mchele au basmati basmati alafu tutatumia peas njigere mushroom yoga alafu tutaweka na hii saffron kara yellow kara saffron yero alafu tutaweka na 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 hizi huko mboga mboga ambazo zote zitatumika kwa ajili ya kutengeneza hiki chakula chetu kwa jumla yake Okay, kwa kawaida unapotaka kuandaa chakula uh, unapotaka kuandaa kutengeneza chakula chako vizuri uh, unatakiwa kuandaa vitu vyako hivi ili isikupe shida wakati wa kukipika si ndio Yes kwa kawaida kwamba kwa taratibu ya jikoni sababu tunapika kwanza tunachukua kuzingatia muda kuzingatia muda lakini kwa kuzingatia ile temperature required lazima izingatiwe kwa maana hiyo kwamba cha kwanza lazima tufanye mezani plus kwa ki tunasema yani matayarisho kabla ya kupika kama bwana tushatarisha kila kitu kwa hiyo kazi ilibakia ni jikoni tu kwa hiyo cha msingi katika kupika professional lazima kwanza ufanye matayarisho usije ukaanza kuchukua sufuria ukaeka jikoni au ukaeka jikoni from pan then ukaeka mafuta ukasahau kumba kitunguu jakata au unaeka kitunguu na kanga kitunguu ukasahau kwamba kumba kitunguu swamu sijasaga unaenda kutafuta kitunguu swamu kuja hotel utaosha unguza kwa hiyo mezani plus maana yake inakufanya kila kitu sasa unaeka mafuta jikoni unachukua mafuta yangu naweka na na kaanga okay sana kaweka kaweka kwa kwa kitunguu swaum nachukua na heka vitu vyote ambavyo pale pale ulipokuwa ndio utapika kwa kwa kwa, kwa, kwa muda unaokubalika na kwa jeto unaokubalika chakula kitakwenda vile standard ambayo wewe mwenyewe unahitaji haya hebu tu 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 tuongoze tu sasa tukakipike hiko chakula eh atoe kwanza tuanza kuikaanga hii nyama yetu Tutaikaanga hii until brown but not back brown golden brown Nao kuna mafuta hapo 
unatumia ni ndio tunakuta special ama unaweza ukatumia mafuta yoyote unaweza kutumia yote unaweza hii ni kimbo au unaweza ukatumia kama nasema unaweza kutumia olivoili au kama mkosa hata ya kawaida tu kolie whatever mafuta ina yote ambayo maji ya kupikia unaweza ukatumia lakini wanashauri zaidi utumie olivoil au utumie mafuta mengine yote sunflower kwa sababu hayana cholesterol kwa eh, kwa afya ni mazuri zaidi pia utaika kama nimesema until inakuwa brown hapa naona iko tayari sasa Na hiyo ndio hatua ya kwanza katika kuandaa chicken caltic. Caltic okay, yes. Okay. kisha tunaweka garlic na ginger naweka karoti ha habichukui kwamba kwamba baada ya muda fulani ndio unaweka baada ya muda fulani unaweka ama unaweka yaitakiwa tu iwe iwe dark brown inakuwa golden brown okay, okay. Ha, na kitu gani hasa unazingatia katika kuandaa chakula hiki wakati wa kukipika kwanza kuzingatia cha msingi cha kuzingatia kuna mahitaji lazima ya balance tunaweka hoho Dogo. Eka peripiri. Gani basi sio kila siku ugali, wali, hivyo hivyo vyakula ambavyo tumevika lili chipsi. Basi mara moja moja tunakula chicken caltic kama hivi tunajifunza kupika kupitia Globo TV. Bado tunaendelea kulisongesha gurudumu ili tupate ile lunch ambayo tunaitafuta kupitia hapa. Na nyanya umeweka kiasi gani? Ama unakadiria tu kutokana na sasa eh kutana na mchoma na kwa shida tupate tupate sosi kwa hiyo sasa nyanya kiasi gani tilipendi sababu utaikadiria madi itosheleze sasa inategemea na wingi wake sasa kama unataka iwe nyingi sosi iwe nyingi basi utaongeza hiyo na mtu anaweza akashangaa kuna vitu vingi vikachanganyikiwa kwamba labda anaweza kavikosa bana vinapatikana tena kwa bei nzuri tu ambayo kila, kila mtanzania anaweza kuford yes haijalishi kwamba vyuma vimekaza wala nini hapana 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 okay okay sasa tunaweka zile nyama zetu ambazo tulizi kwa tumeziandaa kwa mara ya kwanza ndio zinaingia hapo sasa hapa sijui tunatengeneza ndio bado tunaitafuta chicken saltica yes ndio okay salt Naeka chumvi. Rov iliki mdalasini. Pamoja na biza na ni gilgilani. Unogesha tu? Tunogesha. Okay. Nesto cream. Eka ndem kidogo. Now it's ready now. Kamba chicken curry kaya tu saiko. Tayari. Kwa yote tutapika chakula sasa kumachu kita kampani na yeye ambayo tulisema safari la isi sawa. Okay. Kini unezo kula na ugali. Una una kula na ugali una kula na chochote kile. Eh chochote kile. Apo iko fresh kabisa. Kama mboga. Yani apo ni tam kuele. Sasa. Tunaenda kuandaa chakula ambacho kitaikamba ni chicken kaltika kama ambavyo wamekwisha kukwambia chief mwenyewe ambaye anatuandalia chakula kutoka katika chuo cha Kilimanjaro Institute. Yes, ni vyakula vingi vita tutaendelea kujifunza kupitia hapa, tutaendelea kupika na kupakua. Cha kufanya wewe usisahau kusubscribe YouTube channel yako ili uendelee kuwatch vipindi vingi ambavyo vinaruka kupitia hapa. Bado tunaendelea kulisongesha gurudumu kwa ajili ya kuandaa ile menu ya mchana. Pengine umekula, pengine ujala na unaweza kuwa unatamani basi wewe endelea tu kutazama ili uendelee kujua namna ya kuandaa chakula kizuri kabisa uh, kupitia katika chuo cha Kilimanjaro. Okay. Sasa tunaendelea na kutengeneza chakula. Uh, chakula. Tumesema kitakuwa kina company ile chicken yetu ambayo tumeshaianda. Hii ni inaitwa saffron. Mm -hmm. Saffron rice.
mushroom yogurt this Mm. mtazamaji wa Globo TV moja kwa moja chifu wetu ndo ameshalikamilisha lile pishi ambalo tulikuwa tukilisubiri kwa muda kidogo baada ya kumaliza kuandaa mboga ambayo itatumika kulia chakula hiki hapa sasa chakula chetu tunaona kiko tayari eh naam chakula chetu sasa kiko tayari kama nilivyoambia uh, inaitwa hii saffron rice saffron, saffron rice wa Italiano wa Indi wanakula sana Middle East Caribbean na wanatumia sana kichakula. Lakini sasa bongo tunaenda tun, kukitumia chakula hiki. Eh lot kwa bongo tunatumia hapo bongo. Ni chakula kitamu sana sima kweli. Uh, kwa familia, kwa siku kuu, kwa siku za weekend umekaa na familia mkapika chakula kizuri kama hiki basi watoto wanaona kwamba leo baba au mama wanatupenda sana. Mtazamaji wa Global TV kama tulivyoanza basi ndivyo tunavomaliza. Na chakula chetu ambacho tulianza kwa kukiandaa kama ambavyo umeona hapo mwanzo kimeshakamilika na hii ni mboga na huu ni bwabwa ambao umepikwa. Mimi kwa kweli ni mswahili na ni, ni, haya majina kidogo yananishinda. Hiki ni huu ni, ni chakula gani? Ni bwabwa lakini uh, kwa huo mchanganyiko tunakihitaji. Saffron yellow rice. Okay, na saffron rice na hapo chicken caltica. Okay. Chicken caltica pamoja na saffron uh, imeshakamilika kwa ajili ya matumizi ya chakula cha mchana. Basi ni Kilimanjaro pekee ndio unaweza ukapata mambo kama haya. Yaani ukaiva kweli kweli. Hata kama utasoma ukaenda kupika nyumbani kwako, ukaenda kupika katika motel tofauti tofauti. Na ndio hizo kwa kweli watu wameimprove wanataka watu ambao wanapika vizuri. Unaweza ukawa ni mtoto wa kike lakini kama haujatulia hapa kwenye chicken caltica kwa kweli mambo yote yanakuwa hayako vizuri. Basi ni kusihi tu mtazamaji wa Globo TV karibu sana Kilimanjaro Institute Technology and Management kwa ajili ya wewe kuwa imara katika masuala mazima ya upishi lakini katika course nyingine mbalimbali ambazo mbali, natolewa na Kilimanjaro. Mimi na, na itwa Given Mashishanga lakini nyuma ya kamera nilikuwa na mtu mzima uh, Amos Crispy ndo anasababisha kila kitu kinakuwa vizuri kabisa kupitia hapa. Basi mimi nikukaribisha tu nilikwambia nitakuwakilisha na hivi ndivyo ninavyoenda kukuwakilisha kula menu yetu ambayo imeandaliwa kwa siku hii ya leo. Chief, asante sana kwa chakula. Okay, nashukuru sana. Eh, labda ni niongeze kidogo huko kutoa wito kwamba ndogo watazamaji wa Global TV kama mnavyoona uh, sisi tunatekeleza sela ile ya vitendo ya mheshimiwa rais wetu John Pombe Magufuli kwamba kwa vile mheshimiwa amekusudia kudili na watu wa chini kabisa watu wa nyonge na sisi tunaona kwamba ni vizuri tukawapa ajira wa Tanzania wenzetu ili waweze kujiajili lengo hasa la uh, KITM ni kuwa train kuwapa ujuzi wa, 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 watu wa aina mbalimbali wakubwa kwa wadogo hata wale walioolewa kama bado swala la kupika ni shida basi tafadhali njoo tu hapa tutakuelekeza hivi tukijua nyumbani nadhani mmeo watatulia tu hawezi kutoka kwenda sehemu nyingine wote ni vyakula vya galama rais sana ni ni ni, ni vegalama ambavyo sisi wa Tanzania tunaweza kumudu ukienda hii ukienda pale kula ukienda Indian Indian cuisine utakula hapo utaambia utalipa 65 au utalipa dola 30 dola 40 inategemea lakini ni chakula ambacho kumbe tunaweza kupika kwa galama ndogo sana kwa hiyo nitoe wito tunawakaribisha sana njoo ni Kilimanjaro kwamba mafanikio yako yanaanzia hapo. Lengo hasa ukaajiliwe au ujiajili. Asanteni sana. Haya, chakula ndio hicho tayari na wito umeshaupata. Basi karibu kwa ajili ya kuweza kula sasa baada ya kupika 
na kupakua. Kifuatacho ni kula. <laughs> Jamani, chakula kwa kweli hiki kwa chakula ni kita ah! siwezi hata kukueleza ise ni kitamu sana 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 karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa nakte nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka masomo 2018 2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wali ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikubwa mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia, chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0652 au 0766 ITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda